Hello, uh, I am Dr. Shom Modash, Consultant Senior Pulmonologist at Manipal Hospitals, Kolkata. So uh, today we are here to discuss regarding the obstructive sleep apnea. So what is apnea? Apnea means a uh, temporary cessation of the breathing usually occurs during sleeping that occurs because of obstruction. Our pharyngeal muscles uh, collapsed and it narrowed the our windpipe and that produced the obstruction causing temporary cessation of the respiration. So this is obstructive sleep apnea. It is usually unaware by the patient observed by the his bed partner. So what is their presentation? They usually present with the snoring history and bed partner seeing that there is a uh, observed apneic spell or the choking sensation during their sleep and patient uh, feel very much sleepiness during their uh, daytime sleepiness and patient have uh, when get up from the bed feels uh, their uh, headache morning headache don't feel fresh after getting up from the bed and patient ha might have some behavioral changes like patients are always irritable, they don't con uh, concentrate on their work and they sometimes feel very lazy to work. So this is usually their presentation. And what are the risk factors? Risk factors are the male age. Usually it has been seen that males are more affected with this disease. Age in their middle group, middle age group, uh, 40, 50, above 50 is uh, higher the chances more the age and if a patient is having hypertension and patient having addiction of smoking and alcohol so uh, uh, now we know what is obstructive sleep apnea what is uh, are the presentation and what are the risk factor so what we we'll do when this type of patient we get so first you have to suspect by yourself that if you snore at the night and if your bed partner tells that you are having choking sensation or apneic spell during your, your sleep and if you always feel tired uh, during the daytime and if your age is more than 50, if your sex is male and if you are obese that means your uh, BMI is more than 35 your neck circumference more than 40 centimeter and uh, if you have hypertension then you should take advice of the consultant pulmonologist or the ENT specialist to uh, assess your obstructive sleep apnea. Thank you. Namaskar, I am Dr. Shomo Das, uh, consultant pulmonologist at uh, Monipal Hospitals, Kolkata. Cholun, aajke amra, uh, এই যে একটা শুনতে পাচ্ছি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া এই রোগটা কি সেটা সম্বন্ধে খুব সহজ কথায় রোগটাকে বুঝি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া এই রোগটাকে যদি বুঝতে হয় সবার আগে একটা মনে সামনে একটা ক্যারেক্টারকে সামনে আনা উচিত আমাদের যে পৌরাণিক ক্যারেক্টার কুম্ভকর্ণ ছিল এক্স্যাক্টলি ওর হয়তো এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগটা ছিল যে আমরা জানতাম যে তিনি ছ মাস জাগে না ছ মাস ঘুমন এবং প্রচণ্ড নাক ডাকেন তো এই ক্যারেক্টারটা হয়তো যদি সত্যি থেকে থাকে হয়তো ওনার এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগটা ছিল তো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগটায় তাহলে কি হয় আমরা সাধারণত ভেবে থাকি যারা নাক থেকে ঘুমন তারা দারুণ ঘুমোচ্ছেন আমরা হিংসেও করি যে ব্যক্তি নাক থেকে ঘুমন আমার ঘুম আসছে না ও পাশের বেটে নাক থেকে ঘুমোচ্ছে কিন্তু সেটা সত্যি নয় যে নাক থেকে ঘুমোয় তার ঘুমোনোর সময় কষ্ট হচ্ছে বাসি বাজে কখন শ্বাসনালী চ্যাপটা হলে বাসি বাজে অর্থাৎ আমাদের ঘুমোনোর সময় যে আমাদের উইন্ড পাইপটা রয়েছে এই মুখের কাছে গলার কাছে যখন সেটা চেপে ধরে সেই সময়ই এই শ্বাসনালী শুরু হয়ে আসে এবং তখন এই নাক ডাকে এবং এই ঘুমোতে ঘুমোতে যারা পার্টিকুলারলি মোটা নেক গলারটা খুব বেশ চওড়া সেখানে এক্সেসিভ ফ্যাট ডিপোজিশন হয়ে যায় তখন আমরা যখন চিত হয়ে শুই ঘুমোনোর সময় যখন আমরা ঘুমিয়ে যখন পড়ি তখন 
আমাদের মাসেলগুলো ঘুমিয়ে পড়ে প্যাডিংসের মাসেলগুলো জিপটা পিছন দিকে চেপে ধরে এবং শ্বাসনালীটা সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় এই সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমাদের কি হয় শ্বাস বুকের মধ্যে যেতে পারে না এটাই হচ্ছে অ্যাপনিয়া অর্থাৎ একটা খানিক সময়ের জন্য শ্বাসনালীটা বন্ধ হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে পেশেন্ট শ্বাস নিতে না পারা এটাই হচ্ছে অ্যাপনিক স্পেল তো এইটাই যখন বারবার হতে থাকে মানুষের যে আমরা ঘুমোই সে ঘুমটা বারবার বিঘ্ন ঘটে সেই ঘুমের মধ্যে তো আমাদের ঘুম কেন দরকার আমরা জানি যে ঘুমের মাধ্যমে আমাদের যেটা হয় ব্রেনটা রিস্টোর হয় রিস্টোর ইজ পাওয়ার আমরা মনে করতে পারি একটা মোবাইলের ব্যাটারি চার্জের মতো অর্থাৎ আমরা যখন ঘুমোই তখন পাঁচ থেকে ছটা স্লিপ সাইকেল হয় এক একটা স্লিপ সাইকেল পঞ্চাশ থেকে নব্বই মিনিটের এবং সেই এক একটা সাইকেল কমপ্লিট হলে আমাদের ব্রেনটা যেন মোবাইলের ব্যাটারির মতো রিচার্জ হতে থাকে এবং যখন এরকম পাঁচ থেকে ছটা স্লিপ সাইকেল আমরা আন ইন্টারেপ্টেড ঘুমোই সকালবেলা উঠে আমরা তরতাজা এবং ফ্রেশ হয়ে সমস্ত কাজ করতে পারি এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপ নিয়ে যেটা হচ্ছে ওই মাঝে মাঝেই শ্বাস নারীটা বন্ধ হয়ে গিয়ে পেশেন্ট শ্বাস নিতে পারছে না এবং তার ফলে কি হচ্ছে তার ঘুমটা বারবার ভেঙে যাচ্ছে ব্যাটারি দামের রিচার্জ ঠিকভাবে হচ্ছে না সকালবেলা তার প্রচন্ডভাবে টায়ার্ডনেস থাকছে তো এটাই ইন শর্ট হোয়াট ইজ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপ নিয়া তো এর রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কি কি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো হলো সাধারণত ছেলেদের দেখা যায় যে এটা বেশি হয় এবং মিডিল এজে পঞ্চাশের উপরে এবং যদি তারা একটু মোটা হয় ঘাড়ে গর্দানে এক হয় তাদের এবং যাদের অ্যালকোহল খাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে এবং যারা স্মোকিং করে এটা হচ্ছে রিক্স ফ্যাক্টার এছাড়া যাদের ক্রনিক সাইনোসাইজ নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগ অথবা চোয়ালটা যাদের ছোট তাদের এই রোগটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো আমরা আমাদের কাছে তাহলে কি নিয়ে কি সমস্যা নিয়ে এরা আসেন এরা আসেন হচ্ছে যে ওনার যে বেড পার্টনার সে বলে যে ও বড্ড নাক ডাকে আর তিনি মাঝে মাঝে বলেন যে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই না চোকিং সেনসেশন হয় চোকিং সেনসেশন মানে সে ও কিছু বুঝতে পারবে না পেশেন্ট নিজে বুঝতে পারবে না বেড পার্টনার তাকে বলবে যে মাঝে মাঝেই যেন বুকটা শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায় তারপর একটা জোরে ডাক দিয়ে একটা ঘর ঘর করে সে উঠে বসে বা কখনো কখনো নড়ে চড়ে বসে ঠিক তার মানে একটা অ্যাপনিক স্পেল বেড পার্টনার সে সাধারণত খেয়াল করে আর পেশেন্টদের যেটা দেখা যায় যে সকালবেলা উঠে তার একটা মাথা ধরে থাকে একটা ফ্রেশনেস আমরা ঘুম থেকে উঠে যে ফ্রেশনেস ব্যাপারটা থাকে সেটা তার থাকে না সে তার বিহেভিয়াল চেঞ্জেস হয় সে পট্ট খিটখিটে হয়ে যায় তার সে কাজে কনসেন্ট্রেশন করতে পারে না তার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি যেগুলো সে প্রোডাক্টিভ লাইফ বলে সেটা তার নষ্ট হতে থাকে ঠিক এই হচ্ছে তাদের সাধারণত প্রেজেন্টেশন হয় কিন্তু এটাই শেষ নয় এর কমপ্লিকেশন সুদূর প্রসারী এই রোগ যদি ঠিকভাবে প্রাথমিকভাবে ধরে তার চিকিৎসা যদি না করা যায় তাহলে দেখা যায় তাদের প্রেশার বেড়ে যায় প্রেশার বেড়ে প্রেশারের থেকে যেসব আরও সাইড এফেক্টগুলো হয় সেগুলো হতে থাকে তখন যে অর্থাৎ মাইকার্ডাল ইনফাকশান হার্ট ফেলিওর এবং কখনো কখনো হঠাৎ ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার জন্য ব্রেনে স্ট্রোক হয়ে যাওয়া সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ এবং এই ক্রনিক হাইপারটেনশন থাকতে থাকতে তাদের কিডনি প্রবলেমগুলো শুরু হতে থাকে তো সুতরাং এর প্রভাব শুধু যে সে দিনের বেলা কাজ করতে পারছে না সেটা নয় তাহলে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী তাহলে এইবারে আমাদের কাছে প্রশ্ন তাহলে আমি কখন সাসপেক্ট করব আপনাকে নিজেকেই এটা সাসপেক্ট করতে হবে যদি দেখেন যে আপনার বয়স মানে আপনি আপনি প্রচণ্ড না দেখেন এবং আপনার বেড পার্টনার বলে যে তোমার মাঝে মাঝে রাতের বেলা চোকিং সেনসেশন হয় আপনার যদি সেক্স যদি মেল হয় আপনার বয়স যদি পঞ্চাশের উপরে হয় আপনার যদি ব্লাড প্রেশার থাকে এবং আপনার যদি ওজন বেশি হয় অর্থাৎ যে আমরা বিএমআই মাপি সেটা থার্টি ফাইভের উপরে অথবা ঘাড়ে গর্দানে এক যেটা বলছিলাম নেক সার্কামফারেন্স যদি ফর্টি সেন্টিমিটারের বেশি হয় এবং যদি আপনার দিনের বেলা টায়ার্ডনেস সবসময় ঘুম ঘুম ভাব খিটখিটে মেজাজের পরিবর্তন তখন আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ না উচিত এবং ডাক্তার তখন কিভাবে তার চিকিৎসা করবেন ডাক্তার আপনার এই সমস্ত হিস্ট্রি শুনে তখন আপনাকে হয়তো 
উনি স্লিপ স্টাডি করতে দেবেন পলিসোমনোগ্রাফি এতে আমরা রাতের বেলা ঘুমটাকে রেকর্ড করি যে তার ঘুম ইন্টারেক্ট হচ্ছে কি না অক্সিজেন মাপা থেকে শরীরে অক্সিজেন মাপা থেকে তার হার্ট রেট থেকে তার ব্লাড প্রেশার থেকে তার মুভমেন্ট কীরকম হচ্ছে শরীরে অক্সিজেন ড্রপ করে যাচ্ছে কি না সেগুলো সমস্ত আমরা রেকর্ড করি এই রেকর্ডের মাধ্যমে একটা রিপোর্ট বেরোয় যে যেটা আমরা দেখি যে অ্যাপনিয়া হাইপোপনিয়া ইন্ডেক্স সেটা কীরকম সেটার উপরে ভিত করে সেটা ডাক্তারবাবু আপনাকে চিকিৎসা করবে তো প্রথমেই যেটা চিকিৎসার পার্ট সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন জীবনযাত্রার পরিবর্তন অর্থাৎ আপনার যে সব খারাপ অভ্যাসগুলো রয়েছে স্মোকিং অ্যালকোহল সেই পার্টগুলো বাদ দেওয়া এবং ওজন কমানোর জন্য যা যা স্টেপ নেওয়া উচিত সেগুলো ওজন কমানোর ব্যবস্থা করা এবং তার সাথে সাথে ডাক্তারবাবু আপনাকে দেবেন হয়তো সি প্যাপ কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার কিছুই না একটা হাওয়া আপনার নাকের মধ্য দিয়ে যাবে যে কি করবে ওই প্রেশার দিয়ে শ্বাসনালী যেটা ঘুমানোর সময় শ্বাসনালীটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটা বন্ধ হতে থাকবে না সেটা সব সময় ও চেষ্টা করবে যে ওকে খুলে রাখার এবং এর ফলে আপনার ঘুমটা ইন্টারেপ্ট হবে না আপনি কিছুদিন ব্যবহার করার পর থেকেই ওর যে প্রভাব সেটা দেখতে হবে অনেকে প্রশ্ন করেন যে সারাক্ষণ নাকে নিয়ে ওরমভাবে কি ঘুমানো যায় আমরা এর ক্ষেত্রে আমি বলবো এই যে আমরা যে চশমা পরি হাতে ঘড়ি পরি প্রথম যেদিন আপনি দেখবেন যে হাতে ঘড়ি পড়েছিলেন বা প্রথম যেদিন চশমা পড়েছিলেন তখন দেখবেন যে আপনার প্রচণ্ড অসুবিধা হতো চোখের কাছে কি একটা যেন পড়ে আছে বারবার চশমাটাকে খুলে রাখা একটা হাতে কিছু কিন্তু কদিন যখন আপনি ব্যবহার করতে থাকেন তখন দেখবেন যে সেই চশমা যে আপনি পড়ে আছেন সেটা হয়তো রাতেই চশমা খোলার জন্য আপনি ভুলে যান এক্স্যাক্টলি তাই আপনি যখন সিপ্যাপ প্রথম যখন ব্যবহার করবেন আপনার প্রাথমিক বেশ কিছু সমস্যা হতে পারে তো ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে সঠিক মাস্ক এবং সঠিক প্রেশার যদি ব্যবহার করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তখন দেখবেন যে ওটা নিলেই যেন বেশি ভালো ঘুম হয় সুতরাং ওর সম্বন্ধে অযথা ভয় রাখার কোনো কারণ নেই আর সার্জারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সার্জারি দরকার হয় কিন্তু প্রায় ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই আমরা এই কনজারভেটিভ থেরাপিতেই এর চিকিৎসা করতে পারি তো অল্প কথায় এটাই আমার বলা ছিল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সম্বন্ধে ধন্যবাদ